Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. J'ai l'habitude de se voir depuis déjà quelques épisodes. Le précédent, c'était sur l'épanouissement, un peu en résonance avec le désengagement. Là, on va s'intéresser à l'assertivité. Et il y a une phrase qui est très importante. Je crois que tu dis on a le droit d'éprouver des émotions ou de ne pas être d'accord. Euh, mais euh, ça ne doit jamais être une raison pour créer des tensions. Les mots sont forts. Oui, parce que j'ai remarqué qu'en entreprise, dans mon vécu, euh, il y avait beaucoup de tensions, qu'on le veuille ou pas, et que beaucoup de personnes m'exprimaient, en tout cas dans, dans mes précédentes fonctions, le fait de ne pas se sentir respecté, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Et moi, je pense que ce n'est pas un souci d'être en conflit. Quand on réfléchit, quand on est en conflit, on n'est juste pas d'accord. Ce qui n'est de mon point de vue pas acceptable, c'est de se manquer de respect. Beaucoup de managers ont des difficultés avec, euh, avec euh, les conflits et les tensions. Mais je pense que la principale difficulté, c'est l'agressivité. Et je crois qu'on ne nous a pas appris à formuler convenablement nos critiques, nos désaccords de manière bienveillante et respectueuse. C'est pour ça qu'il y a ce principe-là qui consiste à autoriser les personnes à s'exprimer librement, à condition toutefois de le faire de manière bienveillante. Ne pas aller dans le règlement de compte, comme c'est parfois... Euh... Le cas. Oui, alors c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de, de, de conflits, de tensions dans le monde des entreprises. Je pense que l'une des principales raisons, c'est l'ego. Et un paradoxe dans notre société, c'est que d'un côté, on a des injonctions sociétales qui disent il faut que tu sois fort, il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois le meilleur. Et de l'autre côté, en philosophie, on dit c'est pas possible d'être fort, c'est pas possible d'être parfait, c'est pas possible d'être le meilleur. C'est à la fois compliqué et dangereux. Voilà, c'est ça. Et, et donc, comme on est dans une société où notre société dit euh, « tu n'as de la valeur que si tu es le plus fort et, 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 et parfait eh », ben, ça va actionner notre ego. Voilà. Et quand on va se sentir euh, malmené, à tort ou à raison, euh, eh bien, on va plutôt que d'essayer d'en parler euh, calmement, on va plutôt essayer d'avoir raison. Et là, il y a un autre concept qui est intéressant, qui s'appelle les positions de vie, on a un liste transactionnel, qui dit que dans une relation, il y a quatre positions. La première position, c'est « j'ai raison, t'as tort ». Donc là, c'est l'ego à fond. Donc euh, je vais essayer, si on est en désaccord, d'avoir raison. Et donc on va rentrer dans une euh, relation de domination. Et donc ça, c'est pas positif. L'autre position, c'est j'ai tort, t'as raison. Donc là, on va rentrer dans une relation de soumission. C'est moi qui vais avoir le sentiment d'être soumis, donc c'est pas, pas bien non plus. Après, il y a une troisième position qui est on a tort tous les deux. On n'arrive pas à trouver une solution. Et donc là, c'est la démission. Et puis, il y a une quatrième position qui est proposée par le modèle qui, qui, qui nous dit euh, « j'ai raison, tu as raison ». Bon, ça c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je propose une autre formulation qui consisterait à dire ça « ça donnerait quoi si j'entrais en relation avec quelqu'un avec qui je suis en désaccord ?» En me disant « j'ai pas forcément raison et il n'a pas forcément tort ». Je, je, je garde mon point de vue, mon ressenti, mes pensées, mais j'ouvre la possibilité que peut-être euh, je n'ai pas forcément raison. Ah, c'est intéressant parce que les managers ont, je pense, je crois, une idée très négative du conflit. Ça leur fait peur, rien que le mot conflit, alors que ça peut être une base sur laquelle on peut travailler. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a beaucoup de sondages qui l'évoquent, hein, que ce que détestent plus les managers, c'est les conflits. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise parce qu'on n'est pas dans un pays où on va aborder les choses convenablement. Et la, et la particularité de la France c'est qu'on est quand même plusieurs reprises champion du monde du pessimisme. Donc on va tous mourir, il faut le savoir. Euh, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, le, les effets secondaires du Covid, etc. Donc on est pessimiste. Et en plus, on est extrêmement critique. On est des râleurs. Donc euh, essayer de trouver des solutions dans le tension dans un pays comme ça, c'est plus compliqué que dans d'autres cultures. Tu, tu parles de d'autres cultures. Est-ce que ça peut être lié également, euh, j'allais dire, à la manière dont on s'exprime, les injonctions par exemple, euh, quand euh, euh, on, on pourrait dire, quand on dit « fait mieux », il y a peut-être d'autres façons de dire « fait mieux » que ce côté un peu ca caricatural. Oui, il y, y a deux choses. C'est vrai qu'on ne nous a pas appris l'assertivité. Hein. L'assertivité, c'est quoi C'est tout simplement exprimer un besoin dans le respect de l'autre. Et, et on a euh, ce qu'on appelle des injonctions. C'est encore un concept d'analyse transactionnelle. Euh, des injonctions qui sont des mots d'ordre sociétaux. On dit, voilà, dans la vie, il faut être fort, il faut être parfait, il faut euh, faire plaisir aux autres, etc. Ce qui est plutôt une bonne intention, mais le problème, et, et on rejoint un peu ce qu'on avait évoqué avec le pourquoi on change de niveau d'existence, c'est que si on accorde trop d'importance, ces injonctions peuvent nous mettre en difficulté. 
Par exemple, si mon injonction, c'est euh, « je dois être parfait », si j'accorde trop d'importance à ça, eh bien, je vais être moins tolérant vis-à-vis -vis des autres, j'ai plutôt tendance à, avoir, à être critique vis-à-vis d'eux, à être critique vis-à-vis -vis de moi-même, voire euh, ce que certains appellent la psychorigidité. Et, euh, et, et ça, ça peut se comprendre, mais pour pouvoir avoir une relation sereine au sein des entreprises, il faut éviter d'aller dans ces excès-là. Et pour éviter d'aller dans ces excès-là, la réponse, c'est de se faire des messages permissifs. C'est-à-dire, je me permets d'être moins parfait, moins fort, etc. Donc, par exemple, si on est une personne qui est alignée par le fait d'être parfait et que ça frôle la psychorigidité, c'est qu'elle se dise, je, je m'autorise à faire du mieux que je peux, par exemple. Ça, c'est la première des choses. Donc, il euh, faut apprendre à, à s'émanciper un peu de ce que la société, finalement, nous, nous, nous renvoie. Hein. Puis, il y a une deuxième chose en tant que receveur. Quand un manager dit, euh, tu n'as pas bien fait les choses, euh, il est fréquent que le collaborateur le vive mal. Tout simplement parce que le collaborateur ne l'a pas pris au bon niveau. Bien, quand un manager dit, tu n'as pas bien fait les choses, il s'adresse euh, aux compétences. Donc, tu n'as pas été compétent. Mais il est fréquent que le collaborateur l'ait pris au niveau identitaire. En fait, le collaborateur va se dire, euh, il, 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 me, il me maltraite, il me, il, il me remet en cause mon identité. Euh, et ça, ça s'appelle les niveaux logiques. Et ce que je viens d'évoquer, c'est ce la confusion des niveaux logiques qui, qui a été proposée par Robert Litz. C'est un peu comme pour les enfants. On ne dit pas un enfant tu es méchant. On dit à un enfant, ce que tu as fait est méchant. Pour le dissocier. Vous voyez, pour ne pas malmener l'ego. Donc l'utilisation du « tu euh, » ou, ou du « jeu est quand même très importante, ça peut avoir un sens énorme au niveau relationnel. Oui, bien sûr, parce qu'on euh, a appris ça avec la communication bienveillante. Pour pouvoir être assertif, il faut être capable de s'exprimer euh, librement euh, dans le respect de l'autre. Et on a remarqué qu'il y avait une différence entre l'utilisation du « jeu et du « tu ». Si je veux, par exemple, dire à quelqu'un, parce qu'elle arrive en retard en réunion, si je lui dis euh, « tu ne m'as pas respecté », c'est un jugement, et donc ça va actionner une attitude de défense, et donc qui dit défense dit attaque, et là on va plus s'en sortir, et c'est ce qui génère des tensions. Alors que si je lui dis « je ne me sens pas respecté », je ne fais qu'exprimer un ressenti, et la personne en face ne le vivra pas comme étant un jugement, comme une attaque personnelle, et sera moins dans une attitude de défense, même en général, je pense qu'elle sera plutôt dans une attitude de, de discussion, comment tu l'as vécu, pourquoi tu l'as vécu, etc. Alors la façon de parler, de dire les choses, et puis la façon aussi d'écouter, d'écouter l'autre sur ses ressentis, ça aussi c'est primordial. Oui c'est très important et c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment qu'on apprenne à tout le monde, manager, parce que je remarque qu'on forme les managers à ces techniques-là, mais on ne forme pas les salariés, on ne forme pas les collaborateurs. C'est comme un couple, hein, c'est comme une danse, si je forme qu'un sur deux, eh bien, je ne suis pas convaincu que ça va marcher. Le, le feedback est super important parce que ça permet de, de faire grandir et d'améliorer la relation. Mais j'ai remarqué que même si je formule convenablement un feedback, je ne vais pas empêcher l'autre de ressentir une émotion négative. Et dans les entreprises, il y a toutes les émotions. Il y a de la peur, de la colère, de la tristesse, il y a de la joie. Et j'ai remarqué qu'on ne nous a pas appris à comprendre les émotions. J'ai juste une petite note. Alors, je vais faire celui qui est expert, mais ce n'est pas vrai. Et je vois qu'en face de feedback, il y a marqué « fenêtre de Johari ». Oui. Oui, parce qu'en en fait, euh, la fenêtre de Jory, c'est un modèle hein, qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de comprendre que euh, je ne peux pas progresser si je n'ai pas le retour de l'autre. Si, si je suis tout seul dans mon coin et que je suis en lien avec personne, je ne peux pas avoir de l'information sur moi. Je, je n'ai de l'information que selon mon interprétation. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et donc, la fenêtre de Jory, c'est ce qui permet de prendre conscience que c'est important d'avoir de l'information que je ne connais pas moi et qui peuvent être connues des autres pour que je puisse m'en nourrir et pouvoir grandir. Est-ce que tu as des, des exemples, des illustrations euh, sur la base de ce que tu viens de dire en termes de feedback dans des entreprises que tu as pu accompagner ou dont tu as pu avoir, euh, tu as pu extraire quelques exemples particuliers Oui, il y a des exemples intéressants justement pour, pour l'assertivité et pour pouvoir gérer euh, toutes ces tensions-là. Par exemple, il y, a, il y a une pratique que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante dans une business unit de EDF où lorsque deux personnes sont en conflit, donc en désaccord, euh, au lieu d'aborder tout de suite la recherche de solutions, ils consacrent deux à trois minutes chacun à exprimer euh, la manière dont ils voient les choses, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, etc. Et que, ça n'est qu'après euh, qu'il y ait eu cet échange-là qu'ils vont aller rechercher une solution. Donc C'est-à-dire que je rentre à la table des négo avec mon point de vue, mais aussi le point de vue de l'autre, ce qui est quand même rarement fait, surtout quand on est extrêmement animé par son ego, on ne veut pas entendre le point de vue de l'autre, on veut le persuader, on veut, voilà, on veut avoir raison. Donc le DF l'a fait ça Oui, une business unit du DF l'a fait. 
Après, une autre pratique que je trouve intéressante, qui est un peu plus collective, celle-ci, c'est dans un magasin d'Auchan. Le magasin d'Auchan, ils avaient remarqué que les gens euh, euh, avaient tendance à s'agacer parce que, je peux prendre un exemple, il y a des cartons qui étaient dans le couloir et puis personne ne les rangeait. Donc, euh, et voilà, et ça allait à la machine à café, et puis oui, tu as vu ce pas normal, machin, on connaît ça. Et donc, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toute cette information-là dans un lieu. Et donc, ils ont mis un peu par bord, un tableau de papier dans une salle de réunion, intitulé « Ça m'énerve ». Et, et l'idée, c'est plutôt que d'être un peu grincheux, grognon, etc., ils diraient ah, « ça va pas », c'est quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, tu le mets sur le papier, et on va le traiter ensemble. Bien sûr, d'accord. Voilà. Et puis, il y a peut-être une, une troisième pratique que je trouve assez intéressante. C'est euh, chez Morningstar, c'est une société de transformation de tomates. Ils ont des règles. Lorsqu'ils sont en conflit, lorsque deux personnes sont en conflit, il y a trois étapes pour sortir du conflit. La première étape, ben, les protagonistes se rencontrent et essaient de trouver une solution. S'ils n'y parviennent pas, ils ont recours à un, à un collègue, à un, à un autre salarié de l'entreprise qui est intitulé un médiateur, qui est là pour les aider. Donc chacun vient avec son médiateur pour essayer de trouver une solution. Et s'ils ne parviennent pas, ça va sur le bureau de la hiérarchie. Et la hiérarchie décide de manière unilatérale, parce qu'il part du principe que puisque vous n'êtes pas parvenu à trouver une solution, il faut à un moment donné en prendre une, de décision. On est parti d'histoire d'ego, d'histoire de règles, d'histoire de comment je m'exprime, que je ne me sens pas légitime pour pouvoir l'exprimer, ou je vais être jugé dessus, sur le fait d'écouter. Il y a un énorme travail sur l'oralité, sur le comportement. On, on a quelques années de retard, ce n'est pas pour mettre le toit dessus, mais notamment dans notre mode éducatif français. Alors c'est culturel, hein. c'est totalement culturel. Et puis moi, quand j'interviens, je, je pose très souvent une question, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en management et, et, et la réponse qu'on me fait habituellement, c'est les autres. Ce <rire> n'est pas un process, ce n'est pas une méthode, c'est l'autre, je ne le comprends pas, il n'est pas d'accord avec moi. Et, cetera, et, cetera. et on, est dans, on est élevé dans une société où euh, on valorise ceux qui, euh, ont, euh, voilà, qui sont les meilleurs, les plus forts, etc. Et, et moi, je pense que dans la vie, ce n'est pas possible. Et je crois qu'en entreprise, c'est très important de faire preuve d'humilité et de se dire, bah, voilà, je, je suis un peu un fan des accords Toltec, on fait du mieux qu'on peut. Si on devait donner un, un mot de la fin, c'est un peu un peu facile par, quand on parle d'assertivité et de tout ce que tu nous as présenté, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de solutions pour, pour amener justement cette facilité d'écoute et, et ce dialogue et, et, et de dire les choses plutôt que de les retenir pour soi Il faut accepter l'idée qu'il est normal, qu'on ne soit pas toujours d'accord et tant mieux d'ailleurs parce que si tout le monde était toujours d'accord, on n'avancerait jamais. <rire>